നമസ്കാര കൈസ് ഞാൻ പ്രേംജി പ്രേമ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെബി എല്ലോ ഡി ആർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഇവൻ എന്ത് വാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നാല് പേജുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇവൻ ഈ പതിനാല് പേജ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് പേജ് ആക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാനർ എടുത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ലാതെ ഈ എല്ലോ ഡി ആർ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പതിനാല് പേജിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി കോക്കനട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു തേങ്ങ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് പേജ് പക്കായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പച്ച വെള്ളം പോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് വരും അപ്പോൾ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സി എ രാകേഷ് സാറിൻ്റെയും സി എ രാഘവ് ഗോയൽ സാറിൻ്റെയും നോട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ കഴിവാണ് എൻ്റെ കഴിവല്ല ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെബി ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാച്ചിലർ ഹസ്ബൻഡ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കണക്ക് ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആവുന്നത് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ മീൻസ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് കുറേ അധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അതേ കണക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് കുറേ അധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അത് നമ്മളെ കടമയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തായാലും ഉടുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം മീൻസ് ഭാര്യ ഇൻ കേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉടുപ്പ് മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഷെൽട്ടർ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വല്ല കാര്യങ്ങൾ മറച്ച് വെക്കാവോ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുറന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ കമ്പനികൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് സെബിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ചധികം കടമകളുണ്ട് സോറി സെബിയുടെ അടുത്തല്ല സെക്യൂരിറ്റി സെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചധികം കടമകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേഷനാണ് സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർസൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഐ സി ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഈ എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ന്യായമായ രീതിക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് അവിടെ സുതാര്യതയുണ്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രോസസ്സുകൾ സുതാര്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സുതാര്യത എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനാണ് എൽ ഒ ഡി ആർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എൽ ഒ ഡി ആർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് കുറേ പ്രൊവിഷൻ പറയും അതെനിക്ക് സെബി കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് പറയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കമ്പനി കംപ്ലൈൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ പലതും പലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിന് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയും ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും എൻ്റർ ആവുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആ അവർ രണ്ടുപേരോട് ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പുവെക്കും അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ഈ കമ്പനി എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പണ്ട് ഈ റെഗുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പല സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് പക്ഷേ അതൊന്നും കറക്റ്റായ രീതിക്കല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു യൂണിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രകാരമായിരിക്കണം എൽ ഒ ഡി ആർ പ്രകാരമായിരിക്കും എൽ ഒ ഡി ആർ പറയാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷനുകൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഒ ഡി ആർ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് രണ്ടാമത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞാണ് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയിൽ കുറേ അധികം ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ ആ കമ്പനിക്ക് അകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷനുകൾ അവിടുത്തെ ആ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മീൻസ് വെളി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തില്ല വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് അകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ളൂ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലില്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനില്ല പബ്ലിക്കിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ റെഗുലേഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെളിയിൽ കിട്ടേണ്ട സമയത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്കകത്ത് വലിയൊരു സംഭവം നടക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ മാറാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പം പബ്ലിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര മാസത്തെ ഡിലേ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇൻസൈഡേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വിറ്റ് മൊത്തം മാറ്റി അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ഒന്നും നടത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ മീൻസ് നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആവും അതാണ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സോറി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ കണ്ടീഷനുകൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു കമ്പനിക്ക് കമ്പനീസ് ആക്റ്റും ആപ്ലിക്കബിളാണ് എൽ ഒ ഡി ആർ ആപ്ലിക്കബിളാണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങ
ഇനോവേറ്റേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇനോവേറ്റേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ മുട്ടൻ ബയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ തര പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളുള്ള കമ്പനികൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല് ഒ ഡി ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റികൾക്കാണ് സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ മിക്ക എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിക്കും എന്താണ് സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിബെഞ്ചറുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റർ പീരീഡ് നമുക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഷെയറാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിബെഞ്ചറുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകൾ പിന്നെ ഐ ഡി ആർ ഐ ഡി ആർ അറിയാലോ ഓക്കെ എന്താണ് ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൈസ റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഡി ആർ സെക്യൂർഡ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് പിന്നെ ബോണ്ട് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സെക്യൂർഡ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫേസിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അസറ്റ് റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി പഠിക്കും ആ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളാണ് സെക്യൂരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സർഫേസറി കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ കിട്ടാക്കടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് എ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് റിക്കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എ ആർ സികൾക്ക് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ കിട്ടാക്കടം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അവരൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിന് കൊടുക്കണം ചിലപ്പം ബാങ്കിൻ്റെ കിട്ടാക്കടം നൂറ് കോടിയായിരിക്കും അവരൊരു അറുപത് കോടിക്ക് അത് വാങ്ങിക്കും ഇവർക്ക് ഈ അറുപത് കോടി എങ്ങനെ കിട്ടും അത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ കളക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും നടക്കുക അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവരൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഷെയർസും ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പൈസ ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത സെബി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് വേരിയസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കുറേ അധികം ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് മീൻസ് ചില സെക്യൂരിറ്റികൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒബ്ലിഗേഷൻ പാലിച്ചാൽ മതി അതാണ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ലിഗേഷൻ കോമൺ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൾ കോമൺ ഒബ്ലിഗേഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ മീൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ ഒന്നുമില്ല കമ്പനി സെക്രട്ടറി അതാണ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ കുറേ അധികം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതുമല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഷെയർ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം എടുത്താൽ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വോളി ഇൻവെസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു ആളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയെടുത്താൽ മതി ഷെയർ ആരാ വാങ്ങുന്ന ഷെയർ ആരാ വിൽക്കുന്ന ആപ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ഷെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഒരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അയാളെ പറയുന്നവരാണ് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കോമൺ ഒബ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറീസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചൊക്കെ എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറുകളുമായിട്ട് എന്ത് ച
അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എന്താണ് വൺ ടൈം കംപ്ലൈൻസ് ആണ് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക പോളിസി ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ എന്താണ് വൺ ടൈം കംപ്ലൈൻസ് ഒറ്റ തവണ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വാർട്ടർലി കംപ്ലൈൻസ് ക്വാർട്ടർലി കംപ്ലൈൻസ് അല്ലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്വാർട്ടർലി കംപ്ലൈൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ക്വാർട്ടർലി കംപ്ലൈൻസ് മീൻസ് ക്വാർട്ടർലി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫൈൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതാണ് ക്വാർട്ടർലി കംപ്ലൈൻസിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വാർട്ടർ തീർന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ആരൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഓക്കെ ക്വാർട്ടർ തീർന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ട് ഏതാ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ക്വാർട്ടർ തീർന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രീവിയൻസ് റിഡ്രസൽ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീവിയൻസ് റിട്രസൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ കംപ്ലൈൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്ററിന് എന്താണ് കുറേ അധികം കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് മീൻസ് എത്ര കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടി എത്ര നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗ്രീവിയൻസ് റിട്രസൽ റിപ്പോർട്ട് ഇത് ക്വാർട്ടർ തീർന്ന് എത്ര ദിവസത്തിൽ കൊടുക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ കൊടുക്കണം അടുത്ത ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ മീൻസ് നമ്മൾ ഐ ഐ സി ഡി ആർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ആർ ഐ ഐ റീറ്റെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എൻ ഐ എ നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യൂ ഐ ബി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എത്ര എത്ര ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും എപ്പോൾ കൊടുക്കണം ഓരോ ക്വാർട്ടർ തീർന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം അടുത്തത് കുറച്ചധികം സമയം വേണം ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർഷത്തിലല്ല ഓരോ ക്വാർട്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ തീർന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഏതാ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഗ്രീവിയൻസ് റിട്രസലും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണും നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇതിന് ഈ അവസാനത്തേന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൈസ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പൈസ റൈസ് ചെയ്യുക ഈ പൈസ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാതെ എന്ത് കാര്യത്തിനും അങ്ങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പൈസ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല വേറെ സിനിമ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിൽ നിന്ന് ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്മൾ വെതി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്തൊരു നൂറ് കോടി റൈസ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കോടി ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കോടി റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് സത്യത്തിൽ അറുപത് കോടി ക്യാപിറ്റൽ ആവുമ്പോൾ നാൽപ്പത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ
പ്രാക്ടീസ് ഇൻ സി എസ് ആണ് കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്ര നാളിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വർഷമല്ല ഹാഫ് ഇയർ തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലയിൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അടുത്ത വർഷ സോറി ഹാഫ് ഇയർ തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദറ്റ് ഓൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർസ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് പഞ്ചായത്തിൽ പോകണമെന്ന് കാണും ഇന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേറൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാണ് കാണും ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെളിയിക്കുന്ന വേറൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ക്ലോഷർ പിന്നെ ഹാഫ് ഇയർ തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാഫ് ഇയർ തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളല്ല ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സി സി വരുന്ന കേസ് വൺ മന്തും ആ ആറ് വരുന്ന കേസ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓക്കെ സി സി വരുന്നിടത്ത് വൺ മന്തിൻ്റെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഡേയ്സ് ലോഷ് അത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇയർലി കംപ്ലയിൻസ് മീൻസ് വർഷം വർഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ വർഷം വർഷം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വർഷം തീരുന്ന ആ ദിവസം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ദിവസം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇത് പക്ഷേ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് കമ്പനികൾ മാത്രം ഇത് കൊടുത്താൽ മതി അതും എന്ന് കൊടുക്കണം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ബിസിനസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഇനി വർഷം തീർന്നു അങ്ങ് അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആനുവൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഫീസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണം കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സി എം എ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ സി എസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കൊടുക്കണം അതെനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കണം അതിന് ആനുവൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഫീസ് എന്ന് പറയുക അത് വർഷം തീർന്ന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ വർഷം തീർന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫ് ആർ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ലേ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഹലോ 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 ആ എഫ് എമ്മിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒത്തിരി കമ്പനി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് എഫ് ആറിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയുടെ മാത്രം അപ്പോൾ അത് എത്ര വർഷം തീർന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ എ ജി എം അടക്കത്തില്ലേ എ ജി എം നടക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ എ ജി എമ്മിലാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ജി എമ്മിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്കത് വായിച്ച് നോക്കാനൊക്കെ സമയം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ജി എം തുടങ്ങുന്നതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഇവർക്ക് ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സി ബി എൽ ഒ ഡി ആർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്
ഈ ചെയർമാൻ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലുള്ള പകുതി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടറുകളാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം ഡി വോൾ ടൈം ഡയറക്ടറൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരാരെങ്കിലും ആണ് നമ്മളെ ചെയർമാനെങ്കിൽ പകുതി കൂടുതലും ആരായിരിക്കണം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുകളായിരിക്കണം ഓക്കെ പകുതിയോ പകുതി കൂടുതൽ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുകളായിരിക്കണം അത് ആ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഇവിടം തൊട്ട് നോക്കിക്കോണം നമ്മളെ ചെയർമാൻ്റെ ഒരു നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ബോർഡിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരാളെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ചെയർമാൻ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളെ ചെയർമാൻ ഒരു റെഗുലർ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അല്ല മീൻസ് ഇയാൾ വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവും ഇടയ്ക്ക് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് റെഗുലർ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പകുതിയോ പകുതി കൂടുതലോ ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ റെഗുലർ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നമ്മളെ ചെയർമാൻ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ റെഗുലർ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊമോട്ടറുടെയോ കീ മാനേജർ പേഴ്സൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പകുതി കൂടുതൽ ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ കമ്പനിയായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആ പുള്ളിക്ക് നമ്മളെ കമ്പനിയായിട്ട് വലിയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള പെക്യൂനറി ഇൻട്രസ്റ്റും പുള്ളിക്ക് കാണത്തില്ല മീൻസ് ആ പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളും കമ്പനിയുടെ താല്പര്യമാണ് പുള്ളിയുടെ താല്പര്യം അല്ലാതെ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കം പുള്ളിക്ക് കമ്പനിയായിട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല അവരുടെ താല്പര്യമാണ് പുള്ളിയുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിലുള്ള എം ഡി ഒക്കെ തന്നെ എക്സിക്യൂ ചെയർമാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പറ്റും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ആ പുള്ളിയുടെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ കമ്പനി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റെഗുലർ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടറെ കൂട്ടി നമ്മൾ പകുതി കൂടുതലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ ഇനി റെഗുലർ എൻ ഇ ഡി പക്ഷേ പ്രൊമോട്ടറോ കെ എം പിക്കോ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പകുതി പകുതിയോ പകുതി കൂടുതലോ ഇനി കമ്പനി ഇഷ്യൂൽ സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മേലെ എത്ര വോട്ടിംഗ് റേറ്റാണ് ഒരു വോട്ടിംഗ് റേറ്റല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് ഷെയർസിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഷെയറിന് മേളിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് വോട്ടൊക്കെ കാണും അതിനാണ് സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് ഇത് സാധാരണ ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് ഷെയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കമ്പനി തരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റും ഇപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും കമ്പനി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എന്താണ് പകുതിയോ പകുതി കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് വരുന്നത് ഏതാ ചെയർമാൻ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് മതി ഐ ഡി പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എന്തായിരിക്കണം പകുതിയോ പകുതി കൂടുതലായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇനി മറ്റൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാത്ത ഒരു ഡയറക്ടർ അയാൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ വയസ്സുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ള
സോറി കമ്പനികൾ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കണം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ടോപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരം കമ്പനികൾ അവരുടെ കോറം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം മീൻസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അതുമല്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും വേണം വേണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് കമ്പനി സാക്ഷ്യത്തിൽ പ്രകാരം രണ്ട് ഡയറക്ടറേ ഉള്ളൂ മീൻസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓർ ടു മിനിമം ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ പറയുന്നത് ടോപ്പ് രണ്ടായിരം കമ്പനികൾക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓർ ത്രീ ഡയറക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാക്കി ഫയൽ ചെയ്യണം അത് എന്നാ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇയർലി ഫയൽ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിപ്പം ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണം മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ചിന് അവർക്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി തന്നെ ഉള്ളൂ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അടുത്തത് ആയിരം കമ്പനികളാണ് ടോപ്പ് ആയിരം കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വുമൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും വേണം എന്താ വുമൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ വേണം വുമൺ ഡയറക്ടറുടെ വേറെ ആണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇത് ഒരു വുമൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ വേണം ആയിരം കോടിയുള്ള കമ്പനികൾ ഇനി ആയിരം കോടിയല്ല ആയിരം ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആയിരം കമ്പനികൾ ഇനി ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ടായിരം കമ്പനികൾ അവരുടെ കോറം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആറ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും വേണം കോറം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്രയും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ നിർബന്ധമാണ് ആ ബോർഡിനകത്ത് അല്ല ആ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സമ്മറി വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ക്ലിയർ ആണത് ഇനി ഇത് കണ്ടിട്ട് പാരസൈറ്റ് ആണെന്നൊന്നും തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ആ പടം കണ്ടിട്ട് പാരസൈറ്റ് ഒന്നും അല്ലത് അത് അതൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു ആക്ക് എത്ര കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർ ആവാം മാക്സിമം ഇരുപത് കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർ ആവാം ഓക്കെ ഈ ഇരുപതിനകത്ത് മാക്സിമം പത്ത് പബ്ലിക് കമ്പനിയിലെ അയാൾക്ക് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കമ്പനി മൊത്തം ആവാം അതിനകത്ത് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്തെണ്ണേ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് കമ്പനികളെ എന്താവത്തുള്ളൂ ലിസ്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ മിക്ക കേസുകളിലും പബ്ലിക് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി വരുന്നത് ഡിവെഞ്ചറിന് മാത്രമേ ലിസ്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനികളിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഏഴ് കമ്പനികളിലെ ലിസ്റ്റഡ് മാക്സിമം ഏഴ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിലെ ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിലാവാം അപ്പോൾ എന്താണ് മൊത്തം ഇരുപത് കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർ ആവാം അതിനകത്ത് മാക്സിമം പത്തെണ്ണം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിലാവും ആ പത്ത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഏഴ് കമ്പനികളിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാക്സിമം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആൾ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടറോ എം ഡി ഒ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് കമ്പനിയിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പടം എങ്ങനെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് കമ്പനി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ അതിനകത്ത് ആദ്യമേ പത്ത് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ബാക്കി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ് മാക്സിമം എന്താണ് പത്ത് കമ്പനിയിൽ പബ്ലിക് കമ്പനി വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മീൻസ് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്തെണ്ണത്തിൽ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ പബ്ലിക്കിനകത്ത് മാക്സിമം ഏഴെണ്ണത്തിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിൽ അയാൾക്ക് എന
ഇപ്പം കമ്മിറ്റി പല തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ കമ്പനി സൈറ്റിൽ പഠിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിനകത്തും പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം കമ്മിറ്റികൾ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇത്തരം കമ്മിറ്റികളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്താ നമ്മൾ ഇൻ്റർലും പഠിച്ചാണ് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റിമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മീൻസ് കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഡയറക്ടറുടെ ശമ്പളമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റിമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആരാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്ത് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സമ്മറി ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ മിനിമം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ മിനിമം മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം നോമിനേഷൻ റിമ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റിയിലും മിനിമം മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയിലും മിനിമം മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ എത്ര മിനിമം ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത ഈ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ മൂന്ന് ഡയറ മിനിമം മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ മൊത്തം ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് മിനിമം മൂന്നാണ് അപ്പം മാക്സിമം അതിൽ കൂടാലോ അപ്പോൾ മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ ടു തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നോമിനേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതി എങ്കിലും ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം ഇത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻ കമ്മിറ്റി വരുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഡയറക്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മിനിമം മൂന്ന് ഡയറക്ടർ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരു വല്ല ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വരുമ്പോൾ ടു തേർഡ് ടു തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ എത്ര ടു തേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ ടു തേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം നോമിനേഷൻ റെമ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതിയോ പകുതി കൂടുതലോ എന്തായിരിക്കണം ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു തേർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ഇനി എസ് ആർ സി വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം ഇൻസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എത്തരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ആ ഡയ അതിനകത്തുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആവാം പക്ഷേ എൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ശമ്പളമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുകളാണെന്നെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ സിയിലുള്ളത് നോമിനേഷൻ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ തന്നെ അതിനകത്ത് ആ കമ്മിറ്റി പിടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അവന്മാർ കൂട്ടിയ ശമ്പളമൊക്കെ വെച്ച് തീരുമാനിച്ച് പൈസ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അതിനകത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ കമ്പനികളുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം നോമിനേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ട
ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടോ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മേളത്തെ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കാം ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വേണം മിനിമം മൂന്ന് ഈ മൊത്തം മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ബൈ തേടെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യലി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആൾ ആയിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാൾ എന്തായിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം പുള്ളിക്ക് പക്ക നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുള്ള ഒരു മെമ്പർ ഒരാളെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കോറോം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ വർഷത്തിൽ നാലെണ്ണം വേണം രണ്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കമ്മി മാക്സിമം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ആവും കോറോ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ടർ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ നേരത്തെ പഠിച്ചത് നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റെമൻഡേഷൻ കമ്മിറ്റി മിനിമം മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കാരണം ഇവരുടെ നോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ശമ്പളമൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനായി ഈ ഡയറക്ടർമാർ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആര് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മീൻസ് കമ്പനിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടല്ലോ കമ്പനിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ ആവാം അയാൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണോ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാക്കാൻ പറ്റും കമ്പനിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കോർ നേരത്തെ പഠിച്ച വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓർ ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഓർ ഈസ് ഹയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടറിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മീറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻ സീനി വൺ സീനിയർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഡിഷിപ്റ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ കൂടുതലല്ല എന്താണ് സ്റ്റേ ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ ജിമൻ ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡറിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹോൾഡറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മിനിമം മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ചെയർമാൻ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം മീറ്റിംഗ് വൺസ് ഇൻ ഇയർ റിസ്ക് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനിക്ക് കമ്പനികൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് മെജോറിറ്റി എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം കാരണം റിസ്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കണം ഒരു സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കണം മീൻസ് എം ഡി ഒ വോൾട്ടേൻ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ റിസ്ക് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നോട്ട് എടുത്തത് തിരിഞ്ഞു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ഞാൻ മാറി എടുത്തു മാറി ഫോട്ടോ എടുത്തു ചെക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പൊട്ടനായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സി എം എ ഫൈനലിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നോട്ട്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ദയവ് ചെയ്ത് സ്പീക്കർ ഇടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ നമ
അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയാം അതുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുണ്ട് ഗ്രീവിയൻസ് റിട്രസൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനാണ് ഗ്രീവിയൻസ് റിട്രസൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതൊക്കെ ആരുടെ ജോലിയാണ് നമ്മളുടെ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസറുടെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെ മാത്രമേ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റെഗുലേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററി മറ്റ് അതോറിറ്റികളെ അതുകൊണ്ട് ഗ്രീവിയൻസ് റിട്രസൽ ഡിവിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുവരെ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ് ആരാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വോളിംനസ് ആണ് കുറേ അധികം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോലി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക അതാണ് രജിസ്ട്രാർ ഓ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൂടുതൽ പേരുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റിനെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കമ്പനി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വെളിയിലുള്ള ഒരാളെ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇൻഹൗസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഫ് ഇയർലി കൊടുക്കണം ആര് കൊടുക്കണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൊടുക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ഇയർ തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കംപ്ലയിൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോറി കംപ്ലയിൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഠിച്ചില്ലേ ഹാഫ് ഇയർ ഹാഫ് ഇയർ കംപ്ലയിൻസ് എത്താം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയർ തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്താ പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ ഫെസിലിറ്റി നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വെളിയിലുള്ള കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി കംപ്ലയിൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് കംപ്ലയിൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി തലം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഫർണിഷ് ചെയ്യണം ആറ് മാസം തീർന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു ഓക്കെ അടുത്തത് പോളിസി ഓൺ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇത്ര കാലത്തേക്ക് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കാം ചില ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തേക്ക് വെക്കും ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി ഒരു പ്രിസർവേഷൻ പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം സം ഡോക്യുമെൻസിൽ പ്രിസർവ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സം ഡോക്യുമെൻസിൽ പ്രിസർവ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം ചിലത് കമ്പനിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുക്ക് വെക്കും ചിലത് എട്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സെബി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് സോറി ലൂസ് അല്ല ലിസ്റ്റ് സോറി തെറ്റിപ്പോയി ഉപയോഗങ്ങളല്ല ഏതൊക്കെ റെക്കോർഡ്സാണ് മെയിൻറ
ടോപ്പ് തൗസൻഡ് കമ്പനികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുക ടോപ്പ് തൗസൻഡ് കമ്പനികളിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വുമൺ ഡയറക്ടർ എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വുമൺ ഡയറക്ടർ മതി ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വുമൺ ഡയറക്ടർ എങ്കിൽ വേണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഇനി കമ്പനിയിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് മാത്രമേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മതി പക്ഷേങ്കിൽ ചെയർമാൻ പ്രൊമോട്ടർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് പ്രൊമോട്ടർക്കോ കെ എം ബിക്കോ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചു കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ബോർഡിനകത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയർമാൻ ഈസ് എ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു കെ എം ബി ഓർ പ്രൊമോട്ടർ ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചത് അതാണ് ഈ ഒരു പ്രവേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഷുഡ് മീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ വൺ ഇയർ വർഷത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വിജിൽ മെക്കാനിക്സ് വിജിൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ഹയർ അതോറിറ്റീസിനൊന്നും അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ട് ഓഡി കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വിജിൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിജിൽ മെക്കാനിസം ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ്റെ കീഴിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിജിൽ മെക്കാനിസം നടക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്ടേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വിജിൽ മെക്കാനിസം എന്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന് എംപ്ലോയീസിന് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എംപ്ലോയീസിനെ ഉറപ്പ് വേണ്ട സംരക്ഷണം ആരും ഉറപ്പ് വരുത്തണം വിജിൽ മെക്കാനിസം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് അടുത്ത് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി പോളിസി വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ഒരു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി പോളിസി ആണ് അതൊരു പോളിസി ഇങ്ങനെ അവർ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി പോളിസി വിത്ത് ഇൻറ്റർസ്പെക്റ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എല്ലാ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനും വേണ്ട ഈ പോളിസി ഉണ്ടാക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനി എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക ഈ ലെവലിനെ കാട്ടി മേലോട്ട് പോകുന്ന റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനുകളായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് എന്ത് വേണം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും അപ്രൂവൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്തൊരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയാൽ മതിയാവും എങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി ഇത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് വേണം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പെർമിഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ അപ്രൂവലും വേണം ഷെയർ ഹോൾഡർ എങ്ങനെ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സായിക്കൊണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യും ഇനി മറ്റ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനുകളുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്ത അവയ്ക്ക് എന്ത് മതി ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ മാത്രം അപ്രൂവൽ മതിയാവും ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഒരു സെപ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഓരോ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ
ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ മീൻസ് നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ആ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കടമകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് എസ് വൺ എസ് എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ അധികം സബ്സിഡികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സിഡിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സിഡിയുടെ ഇൻകം ഈ മൊത്തം സബ്സിഡികളുടെയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റഡ് കം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഹോൾഡിംഗ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് എൽ ഒ ഡി ആർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയാണ് ആ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും ഈ അൺലിസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും മറ്റേ മെറ്റീരിയൽ അൺലിസ്റ്റഡ് സബ്സിഡിയുടെ ആരായിരിക്കണം ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ആര് പരിശോധിക്കണം ബോർഡ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കണം ഇനി ഈ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്താവും മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് മിനിറ്റ്സ് ഈ മിനിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടുമ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം മീൻസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നോക്കണം ഇനി ഈ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് കുറേ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ആര് നോക്കണം നമ്മളെ കമ്പനിയിലുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എങ്കിലും മറ്റേ അൺലിസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയിലെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആര് നോക്കണം നമ്മളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി നോക്കണം ഇനി ആ കമ്മിറ്റി ഹോൾ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ആര് റിവ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആര് റിവ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മളെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സിഡറിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷനുകളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഹോൾ സബ് മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അവർക്ക് നമുക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ അതൊരു സബ്സിഡറി ആവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ അതിന് ആ കമ്പനിയുടെ മേലുള്ള നമ്മളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ മെറ്റീരിയൽ സബ്സിഡിയുടെ മൊത്തം അസെറ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ല ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിന് എന്തെന്ന് അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ഒബ്ലിഗേഷൻ പർട്ടേണിങ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ പറയണം അവരുടെ കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര കം എത്ര ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവാം മാക്സിമം മാക്സിമം ഏഴ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ കമ്പനിയും വർഷത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഒര
ചെയർമാൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുക ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എത്ര ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സമയത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് വേക്കൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഓർ വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലേറ്റർ അടുത്ത ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അതിൽ ഏതാണോ ലേറ്റർ ഏർലിയർ അല്ല ലേറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഏർലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണിയായപ്പം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഓർ ഈസ് എർലിയർ എന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്കാലം മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പുതിയ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലേറ്റർ പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് മനസ്സിലായാൽ മാക്സിമം ഒരാൾക്ക് ഏഴ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാ കമ്പനികളും വർഷത്തിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെമിലി റൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടികളും ഉണ്ട് ഇയാൾ മാക്സിമം പത്ത് കമ്മിറ്റികളിലെ മെമ്പർ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അഞ്ച് കമ്മിറ്റികളിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ആവാൻ പാടുള്ളൂ കമ്പനിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുക ചെയർപേഴ്സൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുക കമ്പനിയിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും സമയ സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വേക്കൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിച്ച് ഒരു സ്ലേറ്റർ നമ്മൾ പുതിയാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ബോർഡിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ബോർഡിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ പഠിച്ചു ബോർഡിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന മാറ്റേഴ്സിന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ പറയുന്ന മാറ്ററുകൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ താഴെ പറയുന്ന അല്ലാത്തത് എന്ത് ചെയ്യാം റെസൊല്യൂഷൻ ബൈ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇനി നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ താഴെ പറയുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർലി ഹാഫ് ഇയർലി ആനുവലി ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസൽ ഓഫ് ഫണ്ട് റൈസിങ് ബോർഡ് കൂടിയെ തീരുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കൺവെർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മീൻസ് കൺവെർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂട്ടണം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊപ്പോസൽ അതിനും ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വേണം വോൾട്രി ഡീലിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ സോക്കേസിന് അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇനി മുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോക്കേസിന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനും എന്ത് ചെയ്യണം അത്ര തീരുമാനം എടുക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പൽസറി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തണം ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് അത് എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഫണ്ട് റൈസിങ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് വേണം പൈസ വേണം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പൈസ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം കൺവെർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ കൊടുക്കണ്ടേ ഡിക്ലറേഷനോ ഡിവിഡൻഡ് ഇനി ഇത് തിരിച്ചു വേടി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വേടിക്കാം ബൈ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഡേ എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിമോട്ട് ഇ വോട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത റെസൊല്യൂഷനുകളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് സെബി എൽ ഒ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് പേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം പക്കമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് ടൈം ലിമിറ്റ് പ്രത്യേകിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളല്ലേ സംഭവം അല്ല ഒരു മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കണ്ടാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ സംഭവം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം എടുത്തത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ക്ഷമയുള്ളവർ ഇത്രയും വരെ എത്തിക്കാണും അല്ലാത്തൊരു പകുതിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പോയി കാണുമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ഹാപ്പി അല്ലേ സെബി എല്ലോടി അറിയാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ സെബിയുടെ മൊത്ത പോർഷനും തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി സ്കാനർ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെയുള്ള സെബിയുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെബിയുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഹാപ്പി അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിന് റിവ്യൂ താഴെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ അതും പറയാം കാരണം അത്ര സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് വഴിയെ അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ കമൻറ്റിലോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെ